বিসমিল্লাহির রহমান রহিম ধর্নি একাডেমি বিডি ইউটিউব চ্যানেলের পক্ষ থেকে আবারও আপনাদের সবাইকে স্বাগতম জানাচ্ছি তো আমি রাজু স্যার তো এবার আমরা আলোচনা করব তো ষোলো পয়েন্ট পরিমিতি দুলো ষোলো পয়েন্ট দের সতেরো নম্বর পর্বে বোর্ডের বারো নম্বর জঙ্কটি রয়েছে তো এইটা আমরা সলিউশন করব তো ফার্স্ট টাইম আমরা দেখে নিচ্ছি এই অঙ্কটা অনেকটা ইম্পর্টেন্ট অঙ্কটা কি বলছে একটি ট্রাফিজামের সমান্তরাল বাহুদ্বয়ের দৈর্ঘ্য একত্রিশ এবং এগারো সেন্টিমিটার অপর বাহু দুইটার দৈর্ঘ্য দশ এবং বারো সেন্টিমিটার আমাদের ক্ষেত্রফল নির্ণয় করতে বলছে আমরা চিত্র সহিত যদি একটু বর্ণনা করার চেষ্টা করি তাহলে কি দ্বারাই দেখা যাক সো আমরা একটা ধরে নিচ্ছি ট্রাফিজিয়ামের জন্য আমরা চিত্র আঁকিয়ে নিচ্ছি সাধারণ একটা চিত্র আমি ফ্রি হ্যান্ডে আঁকতেছি তো আপনারা স্কেল দিয়ে অবশ্যই সুন্দর করে আঁকবেন সো আমি ধরে নিচ্ছি হচ্ছে এ বি সি এবং ডি এটা হচ্ছে একটা ট্রাফিজিয়ামের তো সমান্তরাল বাহু আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে এ বি আর সি ডি আমার এই চিত্রের মধ্যে দুটি সমান্তরাল বাহু ওরা দিয়ে রাখছে তাহলে আমরা বলতে পারি এ বির মানটা হচ্ছে আমাদের অবশ্যই হচ্ছে থার্টি ওয়ান সেন্টিমিটার সো এই পুরো যে বাহুটা আমাদের রয়েছে এ বি তো এটা পুরোটা হচ্ছে আমাদের একত্রিশ সেন্টিমিটার অ্যান্ড যে ছোট বাহুটা আমাদের রয়েছে সি ডি এর মানটা হচ্ছে আমাদের তো এলেভেন সেন্টিমিটার সো এদের স্টেটমেন্ট অনুসারে এবং অপর দুইটা বাহু ধরবে এবং অপর দুইটা বাহু একটা এ বি আর একটা হচ্ছে সি ডি একটা হচ্ছে দশ আর একটা হচ্ছে বারো সেন্টিমিটার সো আমরা ধরে নিচ্ছি এর মানটা হচ্ছে দশ সেন্টিমিটার এবং এ মানটা হচ্ছে আমাদের বারো সেন্টিমিটার সো এখান থেকে আমাদের এখন তারা বলছে ট্রাফিজিয়ামের ক্ষেত্রফলটা আমাদের এখান থেকে বের করতে হবে সো গাইস আমরা যদি ট্রাফিজিয়ামের ক্ষেত্রফল বের করতে চাই সো আমরা জানি ট্রাফিজিয়ামের ক্ষেত্রফল নির্ণয় সূত্রটা হলো হাফ গুণ সমান্তরাল বাহুদের যোগফল গুণ উচ্চতা মানে আমাদের সমান্তরাল যে এ বি আর সি ডি দুটো যোগফল আর আমাদের উচ্চতা সো এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি এ বি সি ডি ট্রাফিজিয়ামের কোনো উচ্চতা দেয়া নেই তাই অ্যাট ফার্স্ট আমাদের কী করতে হবে সো এই চিত্র থেকে আমাদের ট্রাফিজিয়ামের উচ্চতাটা বের করতে হবে সো উচ্চতা কি আমরা যদি এই ডি থেকে আমরা যদি এ বির উপরে একটা লম্ব টানি তো এটাও আমাদের উচ্চতা হবে অথবা আমরা যদি সি থেকেও এ বি এর উপরে লম্ব টানি তাও আমাদের উচ্চতা হবে তার মানে এখানে উচ্চতা আমাদের লম্ব আঁকতেই হবে সো আমরা লম্ব আঁকার যদি নাম দিয়ে দিই সো এই দুইটা আমাদের তাহলে লম্ব সো এই লম্বর কাজটা হলো আমাদের তাহলে অবশ্যই আমাদের লম্বটা আমাদের ধরে নিলাম উচ্চতা হচ্ছে এইস তো যেহেতু এটা একই সেম লম্ব তো সবগুলো উচ্চ লম্বটা সেমই হবে আর আমরা এখান থেকে আরেকটা স্টেপ ধরে নিতে পারি সো এই এই অংশটা আমরা যদি চিন্তা করি এটি হচ্ছে আমাদের এক্স তাহলে আমাদের চিন্তা করি তাহলে আমাদের বিএফ অংশটা কত হবে সো বিএফটা হলো আমাদের এ বি থেকে আমরা যদি এএফটা বাদ দিই তাহলে পাবো সো আমরা এখানে যে কাজগুলো করেছি তো এখান থেকে আমরা যদি এক্সের আর এবং এইচের মানটা আমরা বের করতে পারি সো এইচের মানটা যদি কোনো ওয়েতে বের করতে পারি তাহলে আমাদের কাজ শেষ তো তাই আমাদের জন্য ফার্স্ট কাজটা হলো সো এখান থেকে উচ্চতা বের করতে হবে উচ্চতা বের করলে ট্রাফিজামের ক্ষেত্রে ফলে এনার সূত্রটা ইউজ করব আমাদের উত্তর হবে সো আমরা চিত্রটা এঁকে আমরা একটু বর্ণনা দেবো আমরা চিত্রটা কি আঁকছি মনে করি এ বি সি ডি ট্রাফিজিয়ামের এ বি ইকুয়ালস টু একত্রিশ সেন্টিমিটার সি ডি ইকুয়ালস টু এগারো সেন্টিমিটার এবং হচ্ছে এ ডি ইকুয়াল টু টেন সেন্টিমিটার এবং বি সি ইকুয়াল টু বারো সেন্টিমিটার সো আমরা চিত্র সহিত বর্ণনাটা লিখে ফেলছি এবং এরপর আমরা কি কাজটা করেছি সি এবং ডি থেকে এ বি এর উপরে ইও এফ লম্ব আঁকি তো এইটা আমরা ভাষায় লিখতে হবে সো লম্ব আঁকার পরে আমরা চিত্রতে কি কাজটা করেছিলাম আমরা এখানে ধরে এসেছিলাম হচ্ছে এই অংশটার মধ্যে সো আমরা যখন লম্ব আঁকি তাহলে আমরা কি পাচ্ছি এখান থেকে তো সি এফ ই ডি এটা আসলে আমরা কি পাচ্ছি সি বা অথবা সি ডি ই এফ এটা আমাদের একটা কি হবে তখন আয়তক্ষেত্র হবে সো আয়তক্ষেত্র হবে সো কারণ লম্ব টানার ফলে আমাদের বিপরীত বাহুগুলো সমান্তরাল এখানে এই দুইটা সো সমান্তরাল এবং এরা সমান হবে সো সেই ক্ষেত্রে আমরা এখান থেকে আসলে আমরা কি বলতে পারি সমান্তরাল হওয়াতে সি ডি ইকুয়াল টু আমাদের ই এফ তো সি ডি ইকুয়াল টু আমরা বলতে পারি ই এফ ইকুয়াল টু কত সেন্টিমিটার সো এগারো সেন্টিমিটার আমরা বলতে পারি সো এরপর আমরা কি করেছিলাম চিত্রতে আমরা এখান থেকে ধরে নিতে নিয়েছিলাম ধরেছিলাম যে এই অংশটা আমাদের এ ইকুয়াল টু কি ধরেছি সো এ ইকুয়াল টু এক্স এবং আমাদের উচ্চতাটা যে ছিল সো এই উচ্চতাগুলো আমরা ডি ই ইকুয়ালস টু এই সি এফ সি এফ ইকুয়ালস টু আমাদের কী হবে 
পুরোটাই কিন্তু আমাদের উচ্চতা সেই জন্য আমরা এখান থেকে এইচ অবশ্যই বলতে পারি সো এখন আমাদের এখান থেকে আসলে আর একটা কি দরকার ছিল আমাদের এই বিএফ এর মানটা আমাদের দরকার ছিল সো আমরা তাই বিএফ টাও বের করবে এখান থেকে সো বিএফ এর মানটা আমরা কত বলতে পারি সো পুরো যদি এ বি এর মান থেকে আমরা এএফ এর অংশটা বাদ দেই তাহলে আমরা বিএফ টা পেয়ে যাব সো পুরো এ বি এর মান কত ছিল আমাদের 31 সেন্টিমিটার মাইনাস এএফ টাকে আমরা কি বলতে পারি সো এ ই প্লাস হচ্ছে ই এফ তো আমরা এটা আমরা বলতে পারি সো আমরা এখন এখান থেকে আমরা জাস্ট মান বসে যদি দেই তাহলে 31 মাইনাস এ ই সমান আমরা ধরা আছে এক্স আর ই এফ সমান কত আমাদের চিত্র অনুযায়ী এলেভেন সেন্টিমিটার সো এলেভেন সো আমরা যদি একটু ক্যালকুলেশন করি একত্রিশ মাইনাস এক্স মাইনাস হচ্ছে এলেভেন সো একটু আমরা যদি বাদ দিই তাহলে পাবো টোয়েন্টি টোয়েন্টি মাইনাস হচ্ছে এক্স তাহলে আমরা খুব ইজিলি এখান থেকে আসলে আমরা বলতে পারতেছি এর মানটা এক্স এবং বিএফ এর মানটা হচ্ছে আমাদের এই অংশটা টোয়েন্টি মাইনাস হচ্ছে এক্স সেন্টিমিটার আমরা বলতে পারবো সো এখন আমাদের কাজটা হলো এই চিত্র থেকে আমরা খুব সহজে সো উচ্চতাটা বের করার জন্য আমরা এখন এক পিথাগোরাজের উপবাদ্যে সাহায্য নিতে পারি এখান থেকে দুইটা যদি আমরা ইকুয়েশন ইউজ করি সো এ ই ডি এবং হচ্ছে আমরা বি সি এফ এ দুটো ত্রিভুজে যদি আমরা পিথাগোরাজের সূত্রে অ্যাপ্লাই করে সমীকরণ ইউজ করি তাহলে খুব সহজে আমরা এখান থেকে উচ্চতার মানটা বের করতে পারব সো যার কারণে আমরা এখান এখন আমরা লিখব সো এই ত্রিভুজটাতে এ এ ডি ই ত্রিভুজে আমরা ফার্স্ট সমকোণী ত্রিভুজে পিথাগোরাজের সূত্র অ্যাপ্লাই করব সো ত্রিভুজটাতে আমরা যদি পিথাগোরাজের সূত্রে অ্যাপ্লাই করি তাহলে এইটা হচ্ছে আমাদের সমগুণ সো তাহলে এ ডি স্কোয়ার ইকুয়াল টু এ স্কোয়ার প্লাস ডি ই স্কোয়ার আমরা বলতে পারি সো সূত্র প্রয়োগ করে পাই আপনারা এখানে ভাষাটা লিখে নেবেন সো এ আমরা এখান থেকে বলতে পারবো সো এ ডি স্কোয়ার ইকুয়াল টু আমাদের সো এ স্কোয়ার প্লাস হচ্ছে ডি স্কোয়ার সো আমরা চিত্র থেকে আমরা যদি মান বসায় দিই তাহলে এ ডিটা আমাদের এখানে আমাদের কত ছিল টেন সেন্টিমিটার সো আমরা বলতে পারি এ ডি হচ্ছে টেন সেন্টিমিটার এ ই ইকুয়ালস টু আমরা কি ধরে নিয়েছিলাম এস এ ইকুয়ালস টু হচ্ছে এক্স তার মানে এক্স স্কোয়ার ডি ইকুয়ালস টু আমাদের হচ্ছে এইস তো এইস স্কোয়ার সো অতএব আমরা এখান থেকে বলতে পারি কি এক্স স্কোয়ার প্লাস এইস স্কোয়ার ইকুয়ালস টু আমরা বলতে পারি দশ দশে একশো সো এটি একটা আমাদের ইকুয়েশন আমরা দিয়ে রাখতে পারি সো দিয়ে রাখলাম এটা হচ্ছে এক নম্বর আমাদের ইকুয়েশন সো আমাদের যে এখান থেকে আরও একটা যে ত্রিভুজটা ছিল বি সি এফ তো আমরা বি সি এফেও আমরা পিথাগোরাজের সূত্র অ্যাপ্লাই করব সো এখানে যদি আমরা পিথাগোরাজ খাটাই তাহলে আমাদের সম্মুখন হচ্ছে এইটা অধিভূত হচ্ছে বি সি তাহলে বি সি স্কোয়ার ইকুয়াল টু আমাদের লম্ব স্কোয়ার সি এফ স্কোয়ার প্লাস বি এফ স্কোয়ার আমরা এটা বলতে পারব সো আমরা তাহলে লিখবো হচ্ছে চিত্র অনুযায়ী আমরা লিখে ফেলবো তাহলে বি এফ স্কোয়ার প্লাস হচ্ছে সি এফ স্কোয়ার ইকুয়ালস টু আমাদের বি সি স্কোয়ার আমরা বলতে পারি সো ইমপ্লাইস ড্যাট আমরা মান বসাবো বি এফ এর মান আমরা কত ভি এফ আমরা যদি চিত্র থেকে দেখার চেষ্টা করি তাহলে টোয়েন্টি মাইনাস এক্স তো আমরা এখানে বসাবো টোয়েন্টি মাইনাস হচ্ছে এক্স তো হোল স্কোয়ার প্লাস সি এফ সি এফ আমাদের চিত্র থেকে কত আছে এইচ তো আমরা এখানে বসাতে পারি এইচ আর বি সি কত বি সি হচ্ছে আমাদের বারো তো বারো স্কোয়ার সো এখন আমরা এখান থেকে জাস্ট আমরা ক্যালকুলেশন করলে আমরা উত্তরটা বের করতে পারব সো আমরা যদি এখানে আমরা ক্যালকুলেশন করতে চাই সো এটি হচ্ছে আমাদের তাহলে এ মাইনাস বি হোল স্কোয়ারের ফর্মুলা হবে সো আমরা যদি ইউজ করি তাহলে পাবো তাহলে চল্লিশ এক্স আর এক্সের বড় এক্স স্কোয়ার প্লাস হচ্ছে এক্স স্কোয়ার ইকুয়াল টু হচ্ছে আমাদের বারো বারো একশো চুয়াল্লিশ সো আমরা যদি একটু আমরা এখান থেকে ক্যালকুলেশন করি এই জায়গাতে আমরা মান বসাতে পারি এই এক্স স্কোয়ার প্লাস এইস স্কোয়ার সমান কত হান্ড্রেড তো আমরা এখানে একশো বসাই দিতে পারি সো বা ইমপ্লাইস ডেট চারশো মাইনাস হচ্ছে চল্লিশ এক্স প্লাস হচ্ছে আমাদের একশো ইকুয়ালস টু একশো চুয়াল্লিশ সো আমরা এটা বলতে পারি সো এখন আমাদের এখান থেকে ক্যালকুলেশন করার পালা সো ক্যালকুলেশন করলে কত হয় সো তিনশো মাইনাস ফোরটি এক্স ইকুয়াল টু ওয়ান ফোর ফোর আমরা বলতে পারি সো আমরা যদি চল্লিশ এক্স ইকুয়ালস টু আমরা কত বলতে পারি তাহলে তিনশো মাইনাস একশো চুয়াল্লিশ এক্স সো আমরা এখান থেকে আসলে এটা পাবো 
সরি এখানে একটু মিস্টেক আমরা দেখতে পাচ্ছি সো এখানে চারশো আর একশো কত যোগ করলে হবে আমাদের পাঁচশো সো এখানে তাহলে আমাদের হচ্ছে পাঁচশো মাইনাস হচ্ছে একশো চুয়াল্লিশ এখানে তো এক্স হবেই না সো এখন আমাদের কথা হলো এখান থেকে তাহলে কত পাচ্ছি আমরা যে এক্স ইজ ইকুয়াল টু আমরা পাবো তো এখানে বিয়োগ করলে হচ্ছে থ্রি ফাইভ সিক্স বাই হচ্ছে ফোরটি অতএব আমরা ভাগ করলে মান পাচ্ছি এইট পয়েন্ট নাইন সেন্টিমিটার সো গাইস আমরা এখান থেকে দেখতে পাচ্ছি যে এক্সের যে ভ্যালুটা আমরা এই এক্সের মানটা পেয়ে গেছি এইট পয়েন্ট নাইন সেন্টিমিটার আমরা যদি এই ইকুয়েশনটাতে এখন এক্সের মানটা আমরা বসাতে পারি সো এক নম্বর ইকুয়েশন দিয়ে রাখছি এখানে যদি আমরা এক্সের মান বসাই তাহলে আমাদের এইচের মানটা খুব ইজিলি আমরা পেয়ে যাব তাই আমরা বলবো যে এক্স এর মান এক নঙ্গে বসাই সো এক্সের মান যদি আমরা এক নংকে বসাই সো এক নংটা আমাদের ছিল দেখতে পাচ্ছেন সো এইখানে হবে এইট পয়েন্ট নাইন তাহলে হোল স্কোয়ার প্লাস এইচ স্কোয়ার ইকুয়াল টু একশো সো আমরা এখান থেকে পাচ্ছি এইচ স্কোয়ার ইজ ইকুয়াল টু একশো মাইনাস আমরা একবারে পক্ষান্তর করে দিব সো এটা বর্গ করে আমরা যে পক্ষান্তর করে দিলাম আমরা সেম মানটা আমরা পাবো সো সেভেন নাইন পয়েন্ট টু ওয়ান সো আমরা এখান থেকে আমরা পাচ্ছি তাহলে এইচ ইকুয়াল টু আমরা কত বলতে পারি যে এইচ ইকুয়াল টু ফোর পয়েন্ট ডাবল ফাইভ নাইন সিক্স সো আমরা এখন খুব ইজিলি আমরা যখন আমরা এইসের মানটা পেয়ে গেছি তখন অতএব আমরা এ বি সি ট্রাফিজামের ক্ষেত্রফল বের করতে আর কোনো সমস্যা নাই সো অতএব এ বি সি ডি এর ক্ষেত্রফল আমরা কি বলতে পারি সো ক্ষেত্রফল আমাদের সূত্রটা কি ছিল হাফ গুণ সমান্তরাল বাহুদের যোগফল সো আমরা চিত্রতে সমান্তরাল বাহু এ বি যোগ হচ্ছে সি ডি আমরা বলতে পারি সো এ বি যোগ সি ডি গুণ হচ্ছে উচ্চতা উচ্চতা হচ্ছে আমাদের এইচ তো এইচ আমরা বসে দিব সো জাস্ট আমরা এখন কোনো কথা নাই জাস্ট মান বসে দিলে আমাদের রেজাল্ট সো এ বি হচ্ছে থার্টি ওয়ান সি ডি হচ্ছে এগারো অ্যান্ড উচ্চতা আমরা পেয়ে গেছি ফোর পয়েন্ট ডাবল ফাইভ নাইন সিক্স সো আমরা এখন এটা যদি আমরা ক্যালকুলেশন করতে পারি তাহলে আমাদের রেজাল্ট হয়ে যাবে সো আমরা এখান থেকে পাচ্ছি হাফ গুণ যোগ করলে আমরা পাচ্ছি বিয়াল্লিশ গুণ ফোর পয়েন্ট ডাবল ফাইভ নাইন সিক্স সো আমরা এই অংশটা যদি আমরা ক্যালকুলেশন করি ক্যালকুলেটার ইউজ করি তাহলে পাচ্ছি নাইন ফাইভ সেভেন ফাইভ বর্গ সেমি প্রায় সো আসলে প্রায় কথাটা ক্যালো লিখতেছি আমরা যদি ক্যালকুলেটার একটু ইনপুট দেই আপনারা খুব ইজিলি বুঝতে পারবেন সো একটু দেখুন আমরা ক্যালকুলেটারের সাহায্যে ইনপুট দেব সো এই মানগুলোকে আমরা ক্যালকুলেটার ইনপুট দিই দেখুন যে হচ্ছে ফোরটি টু গুণন হচ্ছে ফোর পয়েন্ট ডাবল ফাইভ নাইন সিক্স আমরা যদি ইকুয়াল দিই তাহলে একটা মান পাবো ভাগ হচ্ছে আমাদের টু তো দেখতে পাচ্ছেন রেজাল্টের যে মানটা পঁচানব্বই পয়েন্ট সেভেন ফাইভ ওয়ান সিক্স তো এখানে চার ডিজিট পর্যন্ত আরও কিছু মান ছিল তাই আমরা সম্পূর্ণ দু টু ডিজিট পর্যন্ত লিখেছি তাই আমরা উত্তরটা প্রায়ই লিখবো সো এত প্রায় তো আশা করি আপনারা খুব ইজিলি আমার মনে হয় বুঝতে পেরেছেন সো খুব যে একটা আমাদের সহজ যে একটা অঙ্ক ছিল একটু সহজ না একটু জটিল আমরা বলতে পারি সো একটু যদি আপনি প্র্যাকটিস করেন তো খুব ইজিলি আপনারা এই ট্রাফিজামের যে সংক্রান্ত অঙ্কগুলো করতে পারবেন সো এটি একই টাইপের হচ্ছে আপনাদের উদাহরণ নাম্বার হচ্ছে চোদ্দ আমরা যদি দেখি সো আপনারা দেখতে পাচ্ছেন উদাহরণ চোদ্দোতে বোর্ড বইয়ের সো এখানে বলতে একটি ট্রাফিজামের সমান্তরাল বাহুদের দৈর্ঘ্য একানব্বই এবং একান্ন সেন্টিমিটার অপর দুটা বাহু সাঁত্রিশ এবং তেরো সেন্টিমিটার ট্রাফিজামটির ক্ষেত্রফল নির্ণয় করো সো দেখতে পাচ্ছেন এই অঙ্কটা আর এর অঙ্কটা হচ্ছে আমাদের একদম সেম টাইপ অঙ্ক তো আপনারা যদি এই পদ্ধতিতে অগ্রসর হন তো আশা করব আপনারা খুব ইজিলি ম্যাথটা হচ্ছে সলিউশন করতে পারবেন সো গাইডস আপনারা দেখতে পাচ্ছেন কত কষ্ট করে আপনাদের জন্য আমি ভিডিওগুলো মেক করতেছি যে ভিডিওটি আপনাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই প্লিজ কমেন্ট করবেন কোথা থেকে আমার এই ভিডিওটি আপনারা দেখছেন আমাকে কমেন্ট করে জানান আর আপনাদের কী টাইপের ভিডিও প্রয়োজন হয় আমাকে অবশ্যই কমেন্ট করবেন তাহলে আমি পরবর্তী ভিডিওগুলোতে আপনাদের যে যে ধরনের ভিডিওগুলো চাচ্ছেন আমি সেই ধরনের ভিডিওগুলো আপলোড করব সো থ্যাংক ইউ ওয়াচিং মাই ভিডিও আর যদি আমার ভিডিওগুলো আপনাদের কাছে ভালো লেগে থাকে তাহলে আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করতে পারেন আর মন চালে সবার মাঝে বিলিয়ে দিতে পারেন সো যদি আমার ভিডিওগুলো আপনারা দেখেন তাহলে আশা করব আপনাদের 
কোনো প্রাইভেট পাওয়ার প্রয়োজন পড়বে না কারণ সব ধরনের যে বিভিন্ন বোর্ডের যে প্রশ্ন থেকে শুরু করে এম সি কিউ এর তথ্য ব্যাখ্যা ডিটেলস সব আমার ইউটিউব চ্যানেলে পাবেন সো তা পাওয়ার জন্য আপনারা কী করবেন তো আমার ইউটিউব চ্যানেলের প্লে লিস্ট সেকশনে যাবেন সেখান থেকে আপনার পছন্দ মতো ভিডিওগুলো হচ্ছে দেখে নেবেন খুব সুন্দরভাবে সাজানো রয়েছে সো দেখা হচ্ছে পরবর্তী অ্যাপিসোডে থ্যাংক ইউ ওয়াচ মাই ভিডিও টেক কেয়ার